Hare Krishna. Om Ajnana Tamarandasya Gyananjana Shalakaya Chatsur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Nectar of Devotion and we're on Chapter 22, Further Qualities of Lord Krishna. And we're, we've reached quality number 59, which is Krishna gives salvation to the enemies that he kills. Итак, мы читаем нектар преданности, 22 главу, которая называется «Продолжение описания качеств Кришны». И мы остановились на 59-м качестве, которое гласит, что Кришна дает освобождение своим врагам, которых убивает. Итак, мы читали об имперсоналистах, врагах Кришны. Go ahead. Для имперсоналистов и врагов Кришна освобождение сводится к слиянию со Всевышним. Демоны и имперсоналисты пренебрежительно относятся к Кришне, но Кришна так милостив, что дарует освобождение даже своим врагам и имперсоналистам. Об этом говорится в следующем стихе. О Мураре, Кришна, разве не удивительно, что демоны, вечные враги полубаков, не сумев пробиться сквозь среды твоих воинов, смогли проникнуть в сферу Митры, Солнца? Слово «митра» употреблено здесь в персональном смысле. «Митра» означает «солнце» и «друг». Демоны, выступившие против Кришны, хотели пробиться через строй его воинов, но вместо этого нашли свою смерть на поле битвы. В результате чего попали на планету Митра, Солнце. Иначе говоря, они вошли в сияние Брамана. Солнце упоминается здесь потому, что всегда излучает сияние, как и духовное небо, в котором находятся бесчисленные самосветящиеся планеты Вайкундхи. Враги Кришны были убиты, и вместо того, чтобы прорваться сквозь строй его воинов, погрузились в дружелюбную атмосферу духовного сияния. Такова милость Кришны. И потому его называют избавителем своих врагов. Итак, здесь мы прочитали о том, что происходит с демонами и имперсоналистами после того, как они получают освобождение от, материал, от материального тела. Because they're demons and impersonalists, they don't have a personal relationship with Krishna. И поскольку они демоны и имперсоналисты, у них нет личностного отношения, нет личностных взаимоотношений с Кришной. But Krishna is still very kind to them. And he gives them liberation. Но все же Кришна очень добр к ним и дает им освобождение. And he gives them the liberation where they merge into the supreme. И он дает освобождение, когда они сливаются с верхов с верховным Господом. This is called Sayujya Mukti. Это называется Sayujya Mukti. There, there are actually. There are actually five different kinds of liberation. На самом деле существует пять различных видов освобождения. So this this sayuja mukti or merging into the supreme, this lot, this kind of liberation is never acceptable to a devotee. А сайюджа мукти либо слияние с сияние с высшим Такого вида освобождения не подходит для преданных. 
a devotee will never accept this liberation because there's no opportunity to engage in devotional service. Преданные никогда не примут такого рода освобождения, поскольку там нет возможности заниматься преданным служением. So then Srila Rupa Goswami has quoted a verse from the scriptures which describes about how Krishna is very wonderful, is very merciful to the demons who he kills. И Рупа Госвами приводит цитату из Священных Писаний, в которой говорится, насколько Кришна милостив к демонам, которых он убивает. So the demons are always envious of the demigods. И демоны всегда завидуют полубогам. The demons try to, attract, try to attack the armies of the demigods and to penetrate into the, their military forces. И демоны всегда сражаются с с полубогами и пытаются проникнуть в военные силы Кришны. So in the course of their attacking the demigods, they are killed by Krishna. И причиной последствием того, что они нападают на армии полубогов, становится то, что их убивает Кришна. And the result is that they enter into the what is called the, the region of Mitra or the sun globe. И следствием этого становится то, что они попадают в область, называемую Митра, либо планету Солнца. So the word Mitra has two meanings. One meaning is the sun globe, but it also means friend. И Митра, слово Митра имеет два значения. Одно значение – это друг, а второе – солнце. So the demons were, they were Krishna's enemies, and they wanted to defeat him, but instead they were killed in the battle. И демоны, которые хотят нанести поражение Кришне, вместо того, чтобы вместо того, чтобы победить его, они оказываются сами поверженными. And the result is that when they, when they leave their body, the soul leaves the body, it enters into the Brahman effulgence of Krishna. И результатом этого становится то, что когда их душа покидает тело, она сливается с сиянием Брамана. But here, in this example, they give the example of the sun planet. И здесь приводится пример планеты Солнца. And the sun planet is like the Brahman, it's like the spiritual sky. It's always illuminated, very bright, great effulgence. И Солнце здесь сравнивается с Браманом, как то, что излучает сияние. And in that Brahman, situated within the Brahman, in the spiritual sky, there are many, many Vaikuntha planets. И в этом Брамане, в духовном небе, существует... And so the Vaikuntha planets are all... They're always, they're always bright, they're always effulgent. There's no need of a sun or a moon, or a moon because everything is effulgent in Vaikuntha. И планеты Вайкунтхи являются самосветящимися, поэтому там нет нужды в Солнце, поскольку эти планеты сами излучают свет. So the enemies of Krishna were killed, and instead of entering Krishna's army, instead of defeating Krishna's army, they made a friendly, they, they entered into a friendly atmosphere. И враги Кришны были убиты, вместо того, чтобы прорваться сквозь строй его воинов и победить их, они погрузились в дружелюбную атмосферу духовного сияния. In the spiritual sky there is no enemies, in the spiritual, even in the Brahmajyoti, there is no, there is no enemies, everybody is equal to each other. И в духовном небе, в Брамаджоте нет врагов. So this is the example of the mercy of Krishna. 
И это пример милости Кришны. And this is how Krishna gives mercy to his enemies, even to his enemies. So we can see how Krishna's words in the Bhagavad Gita are kept true. He says, I envy no one, I'm equal to everyone. И таким образом мы можем понять, что в Бхагавадгите Кришна говорит, насколько правдиво Кришна говорит в Бхагавадгите, я никому не испытываю вражды, и я никому не являюсь, я равно отношусь ко всем. And even the demons who are trying to attack Krishna and defeat Krishna, when they're killed by Krishna, they get liberation into Krishna's effulgence. И даже демоны, которые пытаются держать победу над Кришной, Кришна убивает их, и они попадают в сияние Кришны. Okay, we'll go ahead to number 60. The attractor of liberated souls. Шестидесятое качество, привлекающие освобожденные души. Известно много примеров того, как Кришна привлек к себе даже великих освобожденных душ, в частности Сушукадеву Гасвами и Кумар. В этой связи можно привести слова Кумар. Разве не удивительно, что мы, освобожденные души, не имеющие никаких желаний и достигшие стадии промахамсы, тем не менее жаждем вкусить сладости и Радхи и Кришны? Mm -hmm. so, uh... We're given examples of some liberated souls who were attracted to Krishna. The examples are the four Kumaras and also Sukadev Goswami. И здесь приводятся примеры освобожденных душ, в частности, здесь идет речь о четырех Кумарах и Шукадеве Госвами. So the four Kumaras said, they described that they said, we are completely liberated, we have no material desire. И четверо кумаров говорят, мы освобожденные души, и у нас нет абсолютно никаких материальных желаний. So мы полностью, мы полностью мы находимся на уровне парамахамс, поскольку мы полностью отречены от материальных наслаждений. Парама means supreme, and hamsa means swan. So paramahamsa means the supreme swan-like person. Пара значит высший верховный, а хамса значит лебедь. И парамахамса означает тот, кто ведет себя подобно They're compared to swans because the swan knows the art of separating milk from water. И такие люди сравниваются с лебедями, потому что лебеди владеют искусством отделения молока от воды. If there's a mixture of water and milk, then the swan is so expert he can come, he can drink the milk and leave the water. И если молоко смешано с водой, то лебедь настолько умел в том, настолько квалифицирован, что умеет отделить воду от молока. In the same way, one who is actually a Paramahamsa, he will have nothing to do with the material world, but he will take the nectar of devotional service. И таким же подобным же образом тот, кто является парамахамсой, он не имеет ничего общего с материальным миром, но при этом он извлекает из него преданное служение. So, so, and he knows, in other words, how to take the milk, how to take the good thing and leave the bad thing. In the material world, there's a lot of good, there's, a, there's good things, but there's also bad things. We have to know which ones to take and what to leave. Другими словами, он знает, как извлечь, отделить хорошие вещи от, от плохих. В материальном мире есть и хорошие вещи, и плохие, и такой человек, он может взять хорошее и оставить плохое. Иными словами, он может отделить молоко от воды. So the four Kumaras had reached this stage. 
of their renunciation, they were completely liberated with no material desires, but still they were attracted to hear the pastimes of Radha and Krishna. И таким образом четверо кумаров достигли той стадии отречения от материального мира, что и они были настолько освобожденными душами, они были были готовы вкусить сладость и градхи Кришны. Similarly, Sukadeva Goswami was another liberated soul. И подобным же образом Шукадева Госвами был еще одной освобожденной душой. He was the son of Srila Vyasadeva, but as a, a child he did not like to take birth, he did not like to come out of the womb of his mother, and he stayed within the womb of his mother for 16 years. И Шукадева Госвами был сыном Вьясадева Госвами, однако он не хотел выходить из чрева своей матери, он оставался там в течение 16 лет. But Sukadeva Goswami was attracted to hear Srimad Bhagavatam, which is all about the glories of Lord Krishna. Sukadeva Goswami was Atmarama, he was fully satisfied in the self. И Шукадева Госвами был Атмарамой, полностью удовлетворенным самым себе. He was walking everywhere without even covering his body, but he was not at all attracted to the material world. И он повсюду ходил, даже не прикрывая наготу своего тела, таким образом он, а, не, но он даже не был привязан к материальному миру. After taking his birth, he immediately left home. He did not even wait for his father to give him the initiation. His father, of course, was a great sage and a brahmana, and he wanted to initiate Sukadeva Goswami as a brahmana, but Sukadeva Goswami did not consider that initiation important. И его отец был великим мудрецом и браманом, но Шукадева Госвами не сч... и он хотел дать своему сыну посвящение, но Шукадева Госвами не считал э, инициацию чем-то существенным и важным. So, so, therefore, when Sukadeva Goswami immediately left home, his father ran after him, chasing him. He wanted to bring him back so he could initiate him. И когда Шукадева Госвами покинул свой дом, Гисадева Госвами побежал за ним, пытаясь его догнать, в желании дать ему посвящение. And the Srimad Bhagavatam describes that when he was leaving home, he passed a place where the young women were bathing. And the young women were bathing in the water and they were bathing naked. But he was not at all attracted or interested in them. И описывается, что когда Шукадева Госвами покинул свой дом, он шел мимо места, проходил мимо места, где uh, купались обнаженные девушки. Но Шукадева Госвами, uh, Шукадева Госвами не привлек их вид. But when Srila Vyas, and, and, the, and the young women who were bathing, they were not even disturbed by Sukadeva Goswami. They didn't think, oh, a man is coming. They could immediately understand that this Sukadeva Goswami is not of the material world. However, when Srila Vyasadeva came by, they immediately ran to cover their bodies and they felt very embarrassed and uncomfortable to be naked in front of a man. So this behavior puzzled Srila Vyasadeva and he asked the young women, he said, why are you worrying about me? I'm an old man. When my son came by here, you didn't worry about him. Why are you covering your bodies from me? 
И такое поведение, оно удивило Шивовья Садева. Он спросил девушек, почему вы стесняетесь меня уже старого человека, а когда мой сын проходил мимо, вы не прикрыли свои тела. Почему? And the young women explained to Vyasadev that we could understand your son was not of this material world. He was fully transcendental. But you are, we can see you are a man, you are a family man, you are a householder, you have children even. So we know, we can see you are very much in the, the world. И молодые женщины ответили, мы поняли, мы увидели, что твой сын, он а, не находится в этом материальном мире, он трансцендентен, но в то же время ты, а, мы видим, что ты человек м, женатый, что ты домохозяин, у тебя даже дети есть, и ты таким образом, ты о, слишком погружен в, этом, в этот материальный мир. A fully liberated soul, but when he heard Srimad Bhagavatam, he was attracted. Shukadeva Goswami был полностью освобожденной душой, но когда он услышал Шримад Бхагаватам, он привлек его. Although he was not attracted to anything of this material world, hearing the glories of the Lord as described in Srimad Bhagavatam got his attention. И хотя он, не был не привя... хотя он не был привязан ни к чему в этом материальном мире, как только он услышал Шимат Бхагаватам, прославляющий славу Господу, Шимат Бхагаватам тут же поглотил все его внимание. And this confirms the statement of the Atmarama Sloka, which is there in Shrimad Bhagavatam. И это подтверждается в Атмарама Шлоке Шримад Бхагаватам. The Atmarama Sloka. It's Admaramas Chamunayo Nirpranta Api Rukrame Kurvanti Ahoitukim Bokim Itambuta Guno Harihi. This verse is describing that even those who are on the transcendental platform, who are liberated souls, in other words, they are Admaramas, that they are attracted to hear the glories of the Supreme Lord. И это шлока гласит, что даже те, которые находятся на трансцендентном уровне, то есть люди, которые называются Атмарамой, даже их привлекает слушание славы, слушание о славе Господа. Окей, okay, we'll go ahead. Так, следующее качество, 61-е, гласит, что Кришна являет чудесные игры. В Брихат Валана Пурани Господь говорит, у меня много замечательных развлечений, но тем не менее при одной мысли у раз олились гопи, меня тотчас охватывает желание заняться ей вновь. Один, пред... Один преданный сказал, я наслышан о Нарайне, муже богини процветания и многих других воплощениях Господа. Бесспорно, игры этих воплощений восхищают меня, но все же игры Расалилы, в которых принимал участие сам Господь Кришна, волшебным образом усиливает мое трансцендентное блаженство. So 61, number 61 describes how Lord Krishna is a performer of wonderful activities. И 61 качество описывает, как Господь является и чудесной игры. So there's a quotation from a, a scripture where Lord Krishna is quoted as saying that he has many fascinating pastimes. И здесь приводится цитата из священных писаний, где Господь Кришна говорит, что у него много замечательных игр, развлечений. And Lord Krishna says, whenever I think of the Rasa Lila, which I perform with the gopis, then I am very eager to take part in the Rasa Lila again. So the Rasa Lila, of course, is Krishna's pastime with the gopis performed in the forest of Vrindavan. One of the Rasa, there are two Rasa Lilas. One is in the, at the end of 
the uh, beginning of the karti and the, when the moon is very beautiful the sarat season sarat purnima sarat is the autumn season when vrindavan forest is very beautiful и кришна он участвует в этой расалиле проводит эту расалилу и существует две расалилы и первая из них проходит в в начале картики, когда, эм, когда на небе встает полная луна, и это называется сарат Пурнима. Э, сарат означает осень, и в это время э, все очень прекрасно. Lord Krishna selects the most beautiful place and the most beautiful time to perform his Rasa Lila. И Господь Кришна выбирает самое прекрасное место и самое замечательное время, чтобы провести свою Расалилу. So the most beautiful place in the whole creation is the place of Vrindavan. И самое прекрасное место во всем творении это Вриндаван. Вриндаван is the embassy of the spiritual world. И Вриндаван является посольством духовного мира. And within uh, and, and Lord Krishna selects the, the the most auspicious, the most beautiful time in the year to perform this Rasa Lila. И Господь Кришна выбирает самое прекрасное время года, чтобы провести эту Rasa Lila. And Lord Krishna performs this Rasa Lila with the most beautiful women of the entire creation. И Господь Кришна проводит эту расцелилу с самыми прекрасными женщинами во всем творении. The gopis of Vrindavan are not ordinary women of the material world. They're all very great devotees who have come to take part in Lord Krishna's pastimes. И гопи Вриндавана это не простые люди, все они являются, все они являются великими преданными, которые пришли принять участие в играх Господа. Because they have no material desires, the gopis have no material desires. Their only desire is to give pleasure to Krishna. И поскольку у гопи нет материальных желаний, их единственным желанием является доставить удовольствие Кришне. Because of their pure desire to serve Krishna, their bodies are very beautiful, very attractive. И это чистое желание послужить Кришне, оно приводит к тому, что их тела очень красивые, очень привлекательны. And when they all come in the middle of the night to the forest of Vrindavan, Lord Krishna is very much pleased with their mood of surrender. И когда они ночью приходят в лес Вриндавана, Господь Кришна очень удовлетворен их умонастроением полного предания. И мы должны понять, что очень сложно для молодых девушек выбраться из дома ночью и пойти в лес. Young girls are certainly going to be protected by their mother and father and their elder brothers and sisters. They won't want them going off into the forest of Vrindavan in the middle of the night. Конечно же, молодых девушек защищают их. Они всегда находятся под защитой своих родителей, матери, отца, старших братьев и сестер. Никто из них не хочет, чтобы молодые девушки отправлялись в лес. But the whole pastime of Rasa Lila, that <clears throat> this pastime of Rasa Lila is a display of the devotion, the loving exchange between Lord Krishna and his devotees. И вся эта Rasa Lila это отражение любовных взаимоотношений между Кришной и его преданными. And these gopis of Vrindavan, these cowherd lady, they have achieved the highest mood of devotion and service and surrender to Krishna. И гопи, девушки, пастушки Вриндаваны, они достигли высшего уровня преданного служения и предания Господу, любви и предания Господу. 
Yes. Oh, and then there's another statement here where a devotee is saying that he knows about Lord Narayan, who is the husband of the goddess of fortune. И здесь также приводится еще одно утверждение, где говорится, что один преданный сказал, что я наслышан о Нарайане, муже богини процветания. И преданный продолжает, говоря, что я знаю много других воплощений Господа. As many as there are waves on the ocean, there are that many incarnations of the Lord. И воплощений Господа настолько много, что они подобны волнам в океане. But he said, of all the pastimes of the incarnations, he said the most wonderful pastime is this pastime of Rasa Lila performed by Lord Krishna. И он, он говорит, что среди всех игр Господа Кришны самый а, прекрасный той, которая восхищает меня, является Раса Лила. Слушать об, и об играх Господа — это очень uh, воодушевляет. But nothing is more interesting and exciting for me to hear than this Rasa Lila performed by Krishna. Но нет ничего более воодушевляющего, чем Rasa Lila Господа. And just by hearing this, it gives so much transcendental pleasure to me. И просто слушая об этих играх, это доставляет трансцендентное удовольствие. We should understand Lord Krishna's Rasa Lila is not nothing material. It's nothing. It's not mundane sense gratification. Мы должны понимать, что Rasa Lila Господа не имеет ничего общего с материальными чувствами. Там нет ни капли наслаждений. It is the highest spiritual exchange between. The Lord and His pure devotees. Это высший духовный обмен между Господом и Его преданными. And Rasa Lila was performed when Krishna was still a young child. He was only eight years old at the time. И Rasa Lila проходила в то время, когда Господь был совсем еще ребенком и был было восемь лет в то время. And similarly, the gopis were of a similar age, a little younger even. И Гопи было столько же лет, может быть, кому-то было еще меньше. So this is the first of four qualities which are unique to Krishna, which are not found in any other uh, God. They're not in the ordinary. We ourselves, as ordinary living entities, we cannot possess these qualities. And Lord Shiva, he cannot possess them, and Lord Brahma cannot possess them. And they're not even found in Lord Vishnu. They're unique to Lord Krishna. И это первое качество, которое, которым обладает только Господь Кришна. И этим качеством не обладает ни Господь Брама, ни Господь Шива, ни ни живые существа, как необычные живые существа, такие как мы. Это качество очень уникальное, и оно принадлежит только Господу Кришне. <coughs> yes, Lord Narayan is also the supreme personality of Godhead. Господь Нарайна также верховная личность Бога. But still, there is a subtle distinction between Lord Narayan and Lord Krishna. Но все же существует очень тонкая, очень незначительная разница, невидимая разница между Господом Кришной и Господом Нарайна. It is Lord Krishna who is first. Who he he is the original personality of Godhead, and Lord Narayan is his expansion. И Господь Кришна это изначальная верховная личность Бога. Господь Нарайна является его экспансией. 
Before the creation even takes place, there's only Krishna. И до того, как было даже создано творение, существовал только Кришна. From Krishna comes Narayan. Just as we have one candle, and we light from one candle, we can light other candles. И Нарайна изошел уже из Господа Кришны. Как, например, мы можем зажечь одну свечу благодаря тому, что мы зажигаем ее от другой свечи. In a similar way, from Lord Krishna, there comes Narayan and all the other elements of creation. И подобным же образом из Господа Кришны исходит на райны и все другие элементы творения. So the first quality which is unique to Krishna is that he performs these wonderful pastimes. And the most wonderful of all these pastimes is this Rasa Lila. И первым из уникальных качеств Кришны является то, что он является чудесной игры. И самой замечательной из этих игр является Раса Лила. When we hear the pastimes of Krishna, we will hear how Krishna really performs many wonderful pastimes. For example, he picks up the Govardhan hill and he can hold it up for seven days with his little finger. И когда мы слушаем об играх Господа, мы понимаем, что Господь Кришна совершил еще множество замечательных деяний, провел множество замечательных игр, как, например, он поднял на своем маленьком пальчике холм Говардхана. We should understand it's, it's, it's something very unique to Krishna that he can perform so many activities, he can kill so many demons, and he can uh, have so many incarnations. И мы должны понимать, что Кришна — это уникальная личность. Он он совершил столько удивительных деяний, убил множество демонов. But the most wonderful thing is that he can give so much pleasure to his devotees. Но самым замечательным является то, что он может дать огромное блаженство своим преданным. And the, the, and the highest pleasure of his devotees to his very, very special devotees is in this Rasa Lila. И самое высшее счастье, которое он дарует преданным, его самым-самым возвышенным преданным, это Расалила. And the goddess of fortune herself desired to enter Rasalila. And with this in mind, she went to Vrindavan and did austerities for a long time. И даже сама богиня процветания хочет принять участие, хотела принять участие в этой Расалиле, она она пришла в Вриндаван и совершала там очень долгие аскезы. But it is said she's still residing in Vrindavan and she still she still would like to take part in Rasa Lila, but she's not able. She's not qualified. И говорится, что она до сих пор находится, живет во Вриндаване и хочет принять участие в Раса Лили, но у нее нет возможности для этого. All of the gopis are goddesses of fortune. We should understand there are many, many goddesses of fortune. Поскольку у богини процветания нет для этого квалификации, мы должны понимать, что все гопи являются богинями процветания. Существует на самом деле множество богинь процветания. And the best of all the goddesses of fortune, they are gopis who are with Krishna in Vrindavan. И наилучшими из них являются гопи Вриндавана. Lord Krishna enjoys their company more than any other devotees. И Господь Кришна наслаждается их компании больше, чем компании других преданных. So the goddess of fortune, she wanted to take part in Rasa Lila, but she was not able. So Lord Krishna consoled her. He said, you can reside on my chest eternally. So you will see on the chest of Lord Krishna, there's a golden line, and that represents Mother Lakshmi, the goddess of fortune. И богиня процветания, она 
всегда хочет принять участие в Расталии, но она не может этого сделать. И Господь Кришна говорит ей, ты можешь всегда находиться на моей груди. Мы можем увидеть, что на груди Господа Кришны есть такая золотая линия, которая является богиней процветания Лакшми. Even Lord Shiva himself, he became a gopi, so he could also take part in Rasalila. Даже Господь Шива обратился в гопи, чтобы принять участие в Расалиле. In Vrindavan, there's the deity of Gopishwara. Gopishwara is actually Lord Shiva when he becomes a gopi. И во Вриндаване есть титхи Гопишвара. Это на самом деле Гопишвара, это на самом деле Господь Шива, который принял облик Гопи. And Narada Muni also became a gopi to take part in Rasa Lila. И Нарада Муни на самом деле тоже принял, принимал облик Гопи, чтобы принять участие в Rasa Lila. There's a gopi called Naradi. Naradi. Narada is the name of Narada Muni when he became a gopi. И есть такая гопи, которую зовут Наради. То есть на самом деле Наради это имя Нарады Муни, который принял принял облик гопи. So all of these great devotees, they all so they're all so attracted to Lord Krishna's Rasa Lila. И все эти великие преданные таким образом также всех этих великих преданных также привлекала раса Лила Господа Кришны. Okay, we'll go ahead. Number six, sixty-two. We're going to hear how Krishna is always surrounded by loving devotees. Мы переходим к следующему качеству. Шестьдесят второе качество гласит о том, что Кришна окружен любящими преданными. So the first quality unique to Krishna was his wonderful pastimes, and now we're going to hear how he's always with his loving devotees. И первым качеством Кришны, как мы прочитали, было то, что Он являет свои чудесные игры. И вторым качеством Кришны является то, что Он всегда окружен своими любящими преданными. Go ahead. Говоря о Кришне, мы никогда не имеем в виду Его одного. Под Кришной подразумевает Его имя, Его качество, славу, друзей, атрибуты, свиту. Все это заключено в слове Кришна. Говоря о царе, нужно понимать, что его всегда окружают министры, секретари, военачальники и многие другие. Кришна тоже не безличен, особенно в своих лилах во Вриндаване. Там его окружают гопи, мальчики-пастушки, отец, мать и другие жители Вриндавана. Окей, so we have to understand that Lord Krishna is never alone. Мы должны понять, что Господь Кришна никогда не бывает один. There is no difference between Lord Krishna and Lord Krishna's name and his qualities and his fame and his friends. И мы должны понимать, что под Кришной подразумевается его имя, его качество, его слава, его друзья. And even the paraphernalia of Lord Krishna And all the people who accompany Lord Krishna, they're all transcendental. They're all included with Krishna. И даже атрибуты и свита Господа, все они являются трансцендентными, все они, все это заключено в слове Кришна. When Lord Krishna appeared in this world, then some of these great devotees would come ahead of Krishna. They come first to arrange everything for Lord Krishna coming. И когда перед тем, как Господь Кришна появился в этом мире, сюда пришли великие преданные, чтобы устроить все благоприятным образом для появления Господа. Just like Lord Krishna's mother and father, Nanda Maharaj and mother Yashoda, they have to come first, and they will make arrangements for their child to come. Например, как Нанда Махарадж и матушка Ишода, они пришли раньше Кришне, и, и организовали все для того, чтобы пришел их ребенок. И в 
he would come first, and Gargacharya, he would also come earlier. И таким же образом раньше пришли Сандипани Муни, Гуру Кришны и Гаргачарья. In this way, these different personalities all appear with Lord Krishna. И таким образом все эти все эти личности они появляются вместе с Господом Кришной. And we see the same example in the material world. Just like when there's a, a great personality, maybe the head of a country, or a, a ruler, a king, they don't come alone. They're always with so many other people. They'll have their secretaries and their assistants and their servants. Он всегда находится в сопровождении своих секретарей, помощников, своих слуг. And there will be security guards also. Также есть охранники. Even when Srila Prabhupada would come, Prabhupada would never come alone. When he would travel, he always brought people with him. He had his secretary with him, he had his servant with him. Sometimes he'd have a cook with him. Со своими людьми он приезжал либо со секретарями, со слугами, иногда даже брал с собой своего повара. Maybe you, and then even sometimes there were security guards also, bodyguards for Prabhupada. И иногда для Прабхупады даже, иногда даже были телохранители у Шрила Прабхупады. So in a similar way, Lord Krishna does not come alone. But he comes with many other people. In this way, we can understand that when we speak of Krishna, that he's a person. He's not just simply some energy or some light, but he's a person. То есть, когда мы говорим о Господе Кришне, мы должны понимать, что это личность. Это не просто какая-то энергия или свет, это личность. И когда мы говорим о выиграх Господа во Вриндаване, мы всегда говорим о том, что Господь Кришна находится в окружении Гопи и мальчиков пастушков. Он всегда находится рядом с жителями деревни Вриндаван, особенно с матушкой Шодой и Нанда Махараджем. And when he's in Dwarka, then he'll be with Vasudev and Devaki. And in Dwarka there will be also Uddhava, he's also there with Krishna. And other people also, maybe Akrura, he's also maybe there. Okay, we'll go ahead. Десятая песня Шримад Бхагава, там 31.15. Гопи жалуются. Дорогой Кришна, днем, когда ты уходишь в лес Вриндавана со своими коровами, каждое мгновение тянется для нас, как 12 лет. Нам невыносимо трудно пережить это время. А когда в конце дня ты возвращаешься, то при взгляде на твое прекрасное лицо нас охватывает такое влечение, что мы не в силах оторвать от тебя глаз. И если в это время мы случайно моргаем, то обрушиваем свои проклятия на создавшего нас Господа Браму, называя его тупицей за то, что он не умеет создавать совершенные глаза. Иначе говоря, Гопи раздражала, что они вынуждены моргать, так как в это мгновение, когда их глаза закрыты, Гопи не могли видеть Кришну. 
вами любовь в опе Кришне была так велика и экстатична, что не видя его даже в мгновение, они начинали волноваться. А когда они видели Кришну, то тоже, как это ни парадоксально, приходили в волнение. This is a statement from the 10th canto Bhagavatam, how the gopis are lamenting because every day Krishna goes out into the forest with the cowherd boys and with the cows. И это пример, который приводится в 10 песне Шримад Бхагаватам, описывающий то, как гопи скорбят, когда Господь Кришна уходит в лес с мальчиком пастушками коровами. At that time the gopis are not able to go with him to the forest because he's with all the cowherd boys. И в это время гопи не могут пойти с Кришной в лес, поскольку рядом с ним мальчики пастушки. And the gopis they have to do many chores, they have many services to do. They're young girls and they're, they're, they will help to clean the house and they will help to milk the cows and they have to churn the milk into butter. Many services to be done. И молодые девушки не могут пойти в лес еще потому, что у них слишком много дел. Они всегда помогают по дому, им нужно взбивать масло, и у них очень много служений, которые они должны сделать. However, the gopis know that the Lord is going into the forest with all the cowherd boys, and he know, they know that the Lord is going to be singing and dancing, they were having kirtan and playing together and performing wonderful activities. And the gopis will miss all that. И они знают, что когда Господь Кришна идет в лес, он там играет, танцует, поет киртан, и гопи скучают по всему этому. The gopis even envy the flute because the flute is always tasting the nectar from the lips of Krishna. And the gopis complain that this flute is a male. It's called, it's called Venu. The Venu. Venu is flute, and it, but it's a male form. And they say, why he should get the nectar? It's not fair. The, that nectar is meant for us, for the gopis. И гопи жалуются, почему эта флейта, она ведь вену означает, что мужчина, да, мужского пола. А почему именно он должен получать нектар, а не мы гопи? Кришна is a gopa, he's a cowherd boy, and we're the cowherd girls, so he's meant to be. For our enjoyment, we're meant to taste the nectar from his lips. Krishna, он мальчик пастушок, а мы девушки пастушки, поэтому мы предназначены для того, чтобы вкушать нектар его губ. So the gopis become jealous of the flute, and sometimes they even try to steal the flute from Krishna. И поэтому гопи очень ревностно относятся к флейте Кришны, они иногда даже пытаются ее украсть. And they will try to hide the flute. Sometimes they will bind it in the hair of the gopi. Иногда они пытаются даже спрятать эту Кришну in the hair. Yeah, they will tie the flute because they have long hair, and so they tie the flute up in their hair. И они прячут ее даже в своих волосах. Они у них длинные, они прячут флейту в своих волосах. And here we're also hearing how the gopis they complain about Lord Brahma. That he's cursed, that he's given them eyes which blink. И здесь мы также читаем о том, что гопи всегда проклинают Господа Брама за то, что он создал их такими, что их глаза моргают. And so the, the gopis, they feel separation from Krishna even for a moment, even for a small fraction of time. They feel the pain of separation from Krishna. И гопи часто даже в этом мгновении, когда они моргают, они чувствуют боль разлуки с Кришной. There's a, an amazing pastime which takes place that Lord Krishna was sitting with Srimati Radharani one day, and they were sitting together on a swing, enjoying each other's company. When suddenly a bee came. И описывается, что однажды Господь 
вместе с Ши Матер Дхарани они качались на качели, наслаждались времяпрепровождением друг с другом. Но прилетел, прилетела пчела. So when the bee came, it, Radharani became disturbed that this bee is flying around, it may sting, and she became worried. И Радхарани начала волноваться, когда эта пчела начала летать вокруг них. So the bumblebee, the bees are often, they're called Madhu. They're called Madhu. But Madhu is also a name of Lord Krishna. И пчелы или шмелей часто называют Маду. И Маду также является именем Кришны. So some of the... Uh, Oh, maybe one of the gopis was there, and they chased the bee away, and they said, Madhu is gone now. But when Radharani heard that Madhu has gone, she fainted because she thought Krishna had gone. И одна из гопи находилась неподалеку, и она прогнала, прогнала шмеля и, и сказала, Маду, Маду исчез, все, Маду исчез. И Радхарани, когда услышала это, она упала в обморок, потому что она подумала, что Кришна ушел. Шримати Радхарани was sitting right there with Krishna by her side, but because she heard that Маду had gone, she was so disturbed that she fainted and became unconscious. И хотя же мать Радхарани сидела в этом момент рядом с Кришной, но тем не менее, когда она услышала, что Кришна ушел, она потеряла сознание, упала в обморок. So this is how much the go. This shows us how much the gopis like Shrimati Radharani, how much they have love for Krishna. Their love is so great. И это Пример показывает то, насколько такие гупи, как Шимати Радхарани, имеют величайшую любовь к Кришне. И когда они видят Кришну, Он очень-очень привлекает их, и они горят желанием доставить Ему удовольствие. We should understand that the, they have no motive for their own pleasure. Their only motive is to please Krishna. И мы должны понимать, что у них нет в это время мотива удовлетворить свои собственные желания. Их единственным мотивом является удовлетворить и порадовать Кришну. So that's why Lord Chaitanya Mahaprabhu said they have the highest love for Krishna. Именно поэтому Господь Читани Махапрабху говорит, что у них есть возможность величайшая любовь к Кришне. There are no greater devotees than the gopis of Vrindavan. Нет более великих преданных, чем гопи Вриндавана. All right, so we'll stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions? Yes, there are some questions. Лена Дмитриева, ваш вопрос, пожалуйста. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, когда преданные танцуют в Киртане и испытывают экстатические чувства, это что-то похожее на Расалилу? Спасибо. И вообще нельзя сравнивать. Is it something like uh, Rasalila, or we shouldn't uh, just compare such things? No, not exactly. Нет, не совсем так. When we dance in Kirtan, we're, oh, yeah. we're, we're dancing in Kirtan for the pleasure of Krishna, of course. We want to please Krishna, but uh, it's not quite like anything like the gopis who are personally with Krishna and being embraced by Krishna. And, uh, so it, it's, uh, 
It's not exactly Rasa Lila. When we perform Arti, we are welcoming Krishna, we are receiving Krishna. И когда мы проводим арати, мы приглашаем Кришну, мы призываем Кришну. We're dancing in Kirtan for the pleasure of Krishna. Krishna likes to see us dance. He likes to see us happy. He likes to see us dance and sing his names. And it's very pleasing to Krishna. Когда мы танцуем в Киртане, мы таким образом стараемся удовлетворить Кришну. И когда Он видит, что мы счастливы, когда мы танцуем, воспевая Его Святое Имя, это доставляет Ему большое удовольствие. Like Но я не могу сказать, что наш танец во время Киртана подобен Раса Лиле. Lord Of course, it, the parallel pastime that Krishna, Krishna's, he was enjoying with his devotees and dancing Rasa Lila, and Lord Chaitanya was having kirtan with his devotees. И Кришна танцевал с гопи, то есть танцевал со своими преданными в Раса Лили, а Господь Чайтани тоже проводил свои киртаны и танцевал. It's an interesting point. I, you know, I have to think about this more. I, but I've never heard anybody ever say that our kirtan is our Rasa Lila. А, да, это интересный момент, и я должен о нем подумать подольше, но я никогда не слышал, что а, то, когда мы танцуем в Киртане, это подобно Расали. But we do say that, you know, Lord Krishna was having Rasa Lila with the gopis, and then in Kali Yuga, Lord comes as Chaitanya Mahaprabhu, and he's performing Kirtan and dancing with all the devotees. И действительно говорится о том, что Господь Кришна танцует Араса Лилу с Гопи, но когда наступает Калиюга, он приходит в облике Господа Читани и проводит свои киртаны и танцует вместе со своими преданными. And the mood of the mood of the gopis is to bring others to to be with Krishna. И настроение гопи таково, что они хотят привести других привести других к Кришне. The mood of the gopis, the, the gopis never think of enjoying Krishna themselves, but they make arrangements for Srimati Radharani to be with Krishna. Гопи никогда не хотят быть с Кришной сами, они всегда делают всяческие приготовления для Шримати Радхарани, чтобы она была рядом с Кришной. And Shrimati Radharani, she will make arrangements for other gopis that they can be with Krishna. А Шримати Радхарани, в свою очередь, делает всяческие, организует все таким образом, чтобы другие гопи были рядом с Кришной. So there's no selfishness in the mood of Rasa Lila. Таким образом, в умонастроении расы Лилы нет никакого эгоизма. And we see in, in, in Rasa Lila how when Krishna thought the gopis were becoming proud, then he left. He disappeared from their midst. И мы знаем, что во время Раса Лилы, когда гопи загордились тем, что Кришна находится рядом с ними, Кришна исчез. Krishna doesn't like his devotees to become proud. Krishna не любит, когда его преданные начинают гордиться. He wants us to be humble. Он хочет, чтобы мы были смиренными. And Krishna performs his activities and his pastimes for this purpose. И именно для этого Кришна и проводит свои игры и совершает различные деяния. 
So when we chant and dance, we should also remember to be humble, and to perform our chanting and dancing for the pleasure of Krishna. И когда мы поем и танцуем, мы тоже должны помнить о том, что мы должны быть смиренны, чтобы своим смирением доставить удовольствие Господу. You want to see Krishna. You want to be able to see Krishna. Вы должны хотеть увидеть Кришну. We want to keep Krishna in the center. Don't put yourself in the center. И мы всегда хотим поместить Кришну в центр. Никогда не ставьте в центр самого себя. Окей. Next question. Yeah. Uh, ваш следующий вопрос. Матаджи Лена, ваш следующий вопрос, пожалуйста. У меня микрофон просто отключился, прошу прощения. Я хотела уточнить вот по поводу того, что сейчас Гуру Махарадж сказал. <coughs> Правильно ли я понимаю, что в нашей практике вот именно самое такое большое удовлетворение приходит от того, когда ты не сам там, наслаждаешься, да, там, киртаном, еще чем-то, а когда ты людей приводишь, например, или когда ты говоришь непреданным и делишься, вот, получается, вот это вот как настроение гопи, да, отдать что-то. Am I understand correctly when, for example, uh, you are happy and you get the most great satisfaction when you uh, just um, uh, preach to somebody or just uh, bring devotees to the kirtan? Just is it the mood of gopi? Am I understand correctly? To give yeah. something. Yes. Something is the mood of gopi. Yes, when you distribute. Krishna consciousness, when you bring people to Krishna consciousness, then it's the mood of the gopis, yes. Да, все верно, когда вы приводите людей в сознание Кришны, это и есть настроение гопи. Devotees going for Sankirtan, distributing books, that's the mood of the gopis. И когда преданный выходит на сады Кирсану и распространяет книги, это настроение гопи. Mm -hmm. Танца хотела еще уточнить. Вот Куру Махарас сказал, что когда мы танцуем, надо, надо Кришну, да, вот для Кришны. А если ты танцуешь, и ты как бы, ну, ну, ты как бы испытываешь радость, вот, и ты танцуешь, как ты хочешь. Это получается это неправильно, да? Нужно именно танцевать, вот, думать, как бы Кришне понравилось мой танец. Uh, and when you just, uh, and one more question about dancing. Uh, when um, when I dance, I just uh, you said that we should dance for the for the pleasure of Krishna. But when I dance, I feel that I'm happy and I want to dance. But at the same time, I dance as I want. But does it mean that we should dance as Krishna wants us yes. to dance? Yes, you're right. We should dance as Krishna wants. The problem, if you dance as you want, then you're, you're controlled by the mind. And your mind may be on the bodily platform. So your mind is not just thinking about the pleasure of Krishna, but your mind is thinking about your body, about your sense gratification. It's a very different thing from pleasing Krishna. И когда вы танцуете так, как хотите вы, вы, вы танцуете так, как хочет ваш ум. А поскольку ваш ум находится на, э, на телесной, в вашем уме есть телесные концепции, поэтому вы э, хотите удовлетворить свое тело таким образом, хотите удовлетворить свои чувства, и это не имеет ничего общего с удовлетворением Кришны. So we, we do want to come to the transcendental platform. Mm. We should be cautious how, how we behave, what we do. We may think, I like, I want to do like this, but we should think, what does Krishna want? 
То есть мы должны быть осознанны в том, что мы делаем. Мы а, должны понимать, это хочу я сделать, а что же Кришна, а что же Кришна от меня хочет. Uh -huh. yes. uh -huh. Ну вот в этом плане я хотела еще добавить, что у меня вот это точно не получается. То есть я пытаюсь, как это сказать, ну, пытаюсь как-то в сознании Кришны наслаждаться. У меня не получается, ну вот честно, вот сейчас на моем уровне всегда думать только о Кришне, как Он хочет. Потому что раньше мой ум наслаждался через другие вещи, а сейчас я, ну, как-то переключаюсь и стараюсь как бы ум, ну, чтобы он был спокойный и ну, пытаться в сознании Кришны искать счастье. А вот именно думать, как хочет Кришна, у меня вообще пока не получается. Uh, to tell the truth now, in, uh, I cannot uh, just think about what Krishna wants for me, and I just uh, I'm and I'm trying to enjoy in Krishna consciousness, because uh, before I just, I just enjoy enjoying with other things, but now I'm trying to uh, be happy in Krishna consciousness. Okay, what to do? Is it, is, is it okay or in my situation or not? Well, yeah, we want, of course, we want to be happy. Uh, naturally, we do want to be happy. We have to understand what is real happiness. That real happiness is not just satisfying our our senses through the sense objects, but the real happiness comes from within, from the soul. И, конечно же, это естественно для нас искать счастье, но мы должны понимать, что удовлетворение чувств мы не должны искать в объектах чувств истинное истинное счастье, истинное удовлетворение исходит из удовлетворения души. And we awaken that pleasure within when we purify our senses, and the purification of our senses comes by service to Krishna. So the more, the more you think about giving service to Krishna, the more you'll become purified and we will experience real pleasure. И чем больше вы думаете о том, как послужить Кришне, тем больше вы очищаетесь и тем больше вы получаете опыта истинного счастья, истинного наслаждения. Actual real pleasure is eternal, but the pleasure of the material world is very temporary. На самом деле, наслаждение Духовные наслаждения, они вечные, а наслаждение материальное мира временное. И когда мы испытаем истинное счастье, мы тогда мы станем очень сосредоточенными в сознании Кришны. So, Be, care, be careful to distinguish what is actual happiness, what is the happiness of the soul, and what is the happiness of the body. То есть мы должны быть очень, мы должны очень внимательно относиться к тому, чтобы научиться различать, а что же является счастьем для тела, а что является счастьем для души. And so the problem is we have material senses which are covering our spiritual senses. И проблема заключается в том, что у нас есть материальные чувства, которые покрывают наши духовные чувства. We have to get rid of this covering over our material, over our spiritual senses. И мы должны избавиться от этого покрытия наших духовных чувств. And when we use our spiritual senses, which come from the real self, from the soul, then we can actually experience real pleasure. И когда мы используем наши истинные чувства, которые исходят из души, только тогда мы можем испытать истинное наслаждение. So this is said in the, in the verse, you know, Rishikesha, Rishikena, Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. 
Lord Krishna is the proprietor of the senses. He is Rishi Kesha. И говорится, что Господь Кришна является господином чувств. And when we use our senses in the service of the Lord of the senses, Rishikesh, then we will become purified. И когда мы задействуем свои чувства в служении чувствам Господа, в служении чувствам Хришикеша, тогда мы очищаемся. And that purification will give us real pleasure. We will experience real happiness. И это ощущение uh, даст uh, нам истинное, uh, истинное наслаждение, истинное счастье. Okay. Mm -hmm. Матаджи Татьяна, я можно вот сейчас пропущу других матадж, ну, потом задам свои вопросы. Хорошо. Спасибо, Гуру mm -hmm. Махарадж, спасибо. Thank you very much, Guru Maharaj. Uh, Елена Миронова, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные, ваши святейшие, примите, пожалуйста, поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Говорится, что игры Кришны во Вриндаване проходят все время, даже сейчас, да, и Вриндаван пропитан трансцендентной энергией. Но почему-то не все люди, которые живут во Вриндаване, в том числе йоги, становятся преданными. Йоги чувствуют энергию, но они почему-то хотят прикоснуться сиянием Господа. В то же время преданными по всему миру становятся люди, которые не соприкасались с этими местами. От чего зависит, станет человек преданным или нет? Только лишь от его желания или еще от каких-то обстоятельств? Спасибо большое. Харе Кришна, дорогие девоты и духовные, пожалуйста, accept my humble business. All glories to Shri Prabhupada. It said that uh, Krishna's past times in Vrindavan go on all the time, and Vrindavan is um, just uh, full with transcendental energy. But for some reason, not everyone who lives in Vrindavan becomes a devotee. For example, yogis who feel energy and do not become devotees, but they only want to merge with the um, just. Uh, Merge with the uh, brightness of the Lord. So at the same time, devotees all over the world are people who have not come into contact with holy places. What does it depend on whether a person becomes a devotee or not? Only his desire or something else? Thank you. Well, ultimately it depends on Krishna's desire and and the devotees desire and devotees who are those who are dear servants of Lord Krishna and Lord Krishna himself they can bring someone to become a devotee в конце концов все зависит от от желания Кришны от желания преданных то есть Преданным становит, то есть от того, станет ли человек преданным, зависит, это зависит от того, насколько другой преданный этого захотел. Lord Krishna chooses his own devotees. There's a, one verse like that, where he said, Lord Krishna chooses his own devotees. Есть такой стих, в котором говорится, что Господь Кришна выбирает своих преданных. So yes, ultimately it's up to Krishna who's going to be the devotee. Krishna sees someone and they have the desire to be the devotee. Krishna will help them. He will facilitate them. Others who are the demons and who are against Krishna, then Krishna gives them mercy in some other way. But Krishna is merciful to everyone. As we heard this morning, those who are the demons, Krishna may kill them, but he, they're liberated to the into the into the spiritual effulgence. И, но тот, кто является демоном, Кришна 
также дает, дает им, и, и им дает свою милость. То есть, как мы прочитали сегодня утром, Кришна дает милость демонам, убивая их, после чего они сливаются с его сиянием. То есть, Кришна относится равно ко всем. Следующий вопрос Валентина Матыча. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, собравшийся преданный, примите мои поклоны, пожалуйста. Позвольте мне, дорогие преданные, здесь как отчет сделать, потому что это был мой первый марафон. И простите, да, как выскочка, да? По вашей милости и благословению удалось распространить 43 книги Шила Прабхупада как подношение вам. И увидела прямую связь хорошей санкиртаны от хорошей внимательной джапы, настроения предания. Как это понять, что звук Махамантры не отличен от Кришны? Как начать повторять святое имя с большой привязанностью? Иногда даже легче пойти на санкиртану, чем здесь внимательно повторять святое имя. Почему так? Uh, Hare Krishna, Guru Maharaj, and uh, all single devotees, please uh, accept my humble obeisances. Uh, Guru Maharaj, just uh, by your grace and your blessings, um, uh, I distributed uh, 43 um, books of Srila Prabhupada uh, as an offering for you. And I saw a direct connection between a good Sankirtana and good and a uh, very attentive japa and the mood of just um, surrender. Uh, how to understand that the sound of Mahamantra is, um, is the same as Krishna and uh, indistinguishable from Krishna. Uh, how to start chanting the holy name with great affection. And because sometimes it's even easier to go to Sankirtana than to sit down and carefully chant holy names. Why is so? <laughs> well, first of all, thank you very much for distributing the books. It's very nice. It's a very wonderful service which you did. И прежде всего я хочу поблагодарить вас за ваше служение, за распространение книг. Это очень замечательно то, что вы это сделали. And certainly by doing Sankirtan and distributing books, it will help you also to get more taste for chanting. И, конечно, то, что вы ходили на Санкиртану и распространяли книги, это даст вам больше вкуса в воспевании Святого Имени. When you distribute books, you're talking about Krishna, you're telling people about Krishna. And so in this way, it's helping you to develop a taste for chanting the holy name. И когда вы распространяете книги, вы рассказываете людям о Кришне, и таким образом вы, uh, это помогает вам uh, обрести вкус, обрести вкус к повторению его имен. We want to understand that chanting of the holy name is not material, it's a very uh, powerful spiritual activity which can give us the perfection of life. It's not only give us the perfection, but it is the perfection. И мы должны понимать, что распространение книг — это не материальная деятельность. Это деятельность духовная, она дает нам совершенство жизни. И, это не, и она не только дает нам совершенство, она является совершенством. Yes, chanting is the means to perfection, and it is also perfection. At the perfect stage, even when we're perfect, you will chant. И, например, как, например, воспевание святого имени — это средство для того, чтобы стать совершенным, но э, воспевание святого имени также является э, самим совершенством. And the more we preach about Krishna to others and give, give out books and tell people about Krishna consciousness, the more we will get a taste for chanting the holy name. 
И чем больше мы распространяем книг, чем больше мы рассказываем людям о Кришне, тем больше мы обретаем вкус к святому имени. You can become a very strong, steady devotee in Krishna consciousness by doing sankirtan, by giving out books about Krishna and talking to people about Krishna. И благодаря санкиртане и распространению книг, благодаря тому, что вы говорите людям о Кришне, вы можете стать очень серьезным, преданным, стабильным в своем служении. What was the last part of her question? Um, the last part is uh, how to um, uh, sometimes it's easier to go to San Kirtana than uh, than sit and attentively chant uh, holy names. Why is it so? Yes, that's because of our, one reason is that our passionate nature that we're not purified sufficiently enough to to be able to sit and chant and we have to do activities like go out on book distribution and meet people and talk to people and, and try to engage them in Krishna's service and so that's more satisfying to our mind it's difficult for our mind our agitated minds Without being purified, it's difficult for us to sit and chant. И иногда нам действительно легче пойти на санкертану только потому, что у нас чем повторять святое имя только потому, что у нас такая разжастичная природа, то есть нам сложно сидеть, сесть и повторять. Нам нужно идти на санкертану, совершать какие-то действия. Нужно говорить с людьми, нужно распространять книги, нужно встречаться с людьми. Вот. И поскольку природа нашего ума такая взбудораженная, то нам это делать легче, чем сесть и спокойно читать, воспевать свое имя. We're not fully free of the influence of the passion and ignorance. And that's why we have to we like to do all of these uh, things like running around and pro approaching people and giving them books. И мы очень подвержены влиянию страсти и невежества, и поэтому нам нравится все время ходить где-то, встречаться с людьми, бегать, о чем-то рассказывать. Такова наша природа. But on the other hand, there are devotees who are free of passion and ignorance, and they do go out on Sankirtan. Но с другой стороны, есть преданные, которые свободны от страсти и невежества, но тем не менее, они выходят на Sankirtan. It's not that we should think, oh, everybody who is passionate and ignorant goes on Sankirtan, but there are also pure devotees and very fixed in the mode of goodness. Who also go out on Sankirtan. То есть мы не должны думать, что все те, кто ходит на Санкиртуну, находятся под влиянием гун страсти и невежества на Санкиртуну, а выходят также и очень возвышенные преданные, которые находятся в гун благости. When they will do Sankirtan, then their Sankirtan is, will be very pure and powerful and will have a good influence on people. И когда они выходят на Санкиртан, их Санкиртан очень а, очищающий и несет очень могущественное действие, оказывает очень хорошее влияние на людей. So if we actually see that Sankirtan and chanting the holy name are both devotional service, they're both for the service of Krishna, then we, we won't make a distinction between the two. We will do whatever is necessary. If some people want us for Sankirtan, We'll go out and say Kirtan, and if there's no saying Kirtan, maybe there's no opportunity for saying Kirtan, then we will simply sit and chant Hare Krishna. И что санкиртан, что воспевание святое по имени, это все служение Господу, и здесь не нужно проводить каких-то различий. То есть, если у человека в природе есть желание пойти и пойти на санкиртан, то он идет и занимается санкиртаной. Но если нет такой возможности, он садится и повторяет святое имя. 
So thank you, Tan. It's a very glorious activity. It's uh, certainly very pleasing to the Acharyas when we make the effort to go out there and try to distribute books and talk to people about Krishna. И Санкиртана – это очень прекрасная деятельность, которая удовлетворяет Ачарьев, когда мы выходим и разговариваем с людьми, несем им, and, uh, разговариваем с людьми о Кришне. And if we want to become empowered for Sankirtan, we get the empowerment by good chanting of the holy name. Если мы хотим обрести силу для Санкиртаны, мы можем сделать это хорошо, повторяя Святое Имя. It is said we should chant 16 rounds without interruption, without any talking, just simply chanting and finish 16 rounds. And if we do like that, then we'll become very empowered to go out and distribute books. И говорится, что мы должны читать 16 кругов очень внимательно, не прерываясь, и тогда мы обретем силу для распространения книг. Okay, yeah. Кришна, спасибо. Ну, тут вот частично ответил, да? Еще Гуру Махарадж организовали с Нандакумаром Прабу три намахаты с новыми людьми в этом месяце. Правда, их было немного, но все же незабываемый месяц. Как сделать свою жизнь всегда в режиме декабрьского марафона? От чего зависит этот энтузиазм и решимость? Вот, ну, Гуру Махарадж сказал, да, что вот воспевание святого имени внимательно. Если это безвкусно, ну то есть как-то вот санкиртана там <laughs> прецедентно как-то так освобождение такое получаешь, а святое имя, ну вот просто безвкусно, и как его повторять? Хри Кришна. And uh, some new people uh, just uh, organized three namahatas, and uh, it was unforgettable month. And the question is how to uh, make our life always as a December marathon. Just how to make it, uh, how to be in this Dece December marathon mood. Uh, what does this enthusiasm and determination depend on mm -hmm. because it's difficult to if you go to St. Kirtana it's easy to be in this mood but when you chant whole names you have no such kind of mood when you chant the holy name you don't have that kind of mood yeah enthusiasm and determination well we get a lot of enthusiasm from association with enthusiastic devotees When, there's some, when the devotees are all fire and enthusiastic to do something, then we also pick up on it. It's very contagious. И мы становимся энтузиастичными, когда мы взаимодействуем, мы общаемся с энтузиастичными преданными, когда преданные вовлечены в какую-то деятельность, испытывают в этом энтузиазм, и общаясь с ними, мы заражаемся этим энтузиазмом. So enthusiasm, of course, is a very important quality in everything we do. We know from the Upadesha Amrita, Rupa Goswami has spoken about the importance of enthusiasm and determination, that these things will make our devotional service successful. Um, determination, yeah? Mm. А, и а, в, решимость – это ну, очень важное качество, а, поскольку и энтузиазм, решимость – это очень важное качество, и в Упадишамрите говорится, что а, это качество помогает нам заниматься преданным служением. They want to create that mood more create the mood which generates enthusiasm with people when they feel they're achieving something, then it's very good for our Krishna consciousness. 
И мы должны генерировать, развивать в себе это умонастроение, когда, допустим, то есть давать людям такой же энтузиазм и радость, когда они достигают чего-то и делают. И это на самом деле делает нас еще более энтузиастичными. А в течение года у нас также проводится много праздников, которые являются генераторами энтузиазма. Перед Гаура Пурнимой будет праздник, фестиваль Шиваратри. И иногда преданные соблюдают этот соблюдают Шиваратри, то есть это не обязательно, но иногда преданные это делают. So in a, another month or so it will be Shivratri, and you can organize a festival, generate enthusiasm, encourage all the devotees. И в следующем месяце будет Шиваратри, и вы можете организовать праздник для преданных и таким образом сгенерировать энтузиазм. Sometimes senior Vaishnavas will come and they will create enthusiasm among the devotees. Иногда к нам приезжают старшие преданные, они создают этот энтузиазм среди преданных. And so the managers, the leaders, they have that duty to always be thinking about how to generate more enthusiasm. Поэтому лидеры, они всегда, общество, они должны всегда думать о том, как усилить этот энтузиазм, как его сгенерировать, как его создать. И самым худшим является то, когда мы теряем свой энтузиазм. When we become critical and find fault with others, then that's a problem. Когда мы становимся критичными и ищем недостатки в других людях. So we try to keep the devotees always in a positive frame of mind, to see good and, and to be happy, to be happy, to be enthusiastic. И таким образом мы всегда стараемся делать так, чтобы преданные находились в хорошем настроении поддерживали свой энтузиазм и были счастливы. So we create these different festivals like Christmas, even Christmas, New Year. We can celebrate these events in Krishna consciousness. То есть мы даже проводим такие праздники, как новогодние ночи и отмечаем да, Новый год а, ради того, чтобы поддержать этот энтузиазм преданных. Mm -hmm. yes? Спасибо большое. Спасибо. И Ирина Дмитриева, вам также ваши вопросы, пожалуйста. про новогоднюю ночь сказал у меня такой вопрос что вот у нас была новогодняя программа в храме там киртан спектакли я там служила потом еще алтарную мыли после всего и поздно получилось лечь спать и тело вот сегодня очень сложно было поднять я хотела спросить вот именно так отмечать новый год это вообще благоприятно если потом на следующий день ты ну, весь разбитый получается Uh, we have had a uh, New Year's Eve, and uh, and uh, there was a program in the temple, a kirtan, and then we just cleaned uh, the altar room and it's uh, and go to bed very late. And uh, now body is uh, very difficult. Uh, it's very difficult to wake up uh, today in the morning. Body is can't be lifted now. Um, does it mean that 
uh, it's unfair, unfavorable to celebrate the new year like this. Well, this tiredness is actually just more in, your, in our minds, you know, we're thinking we're tired, we're thinking, you know, need more rest, it's actually in our mind. If there was something to do, if there's some, something going on, you'd be immediately caught up in it and you'd forget about your tiredness. И на самом деле эта усталость, она больше находится в нашем уме. То есть, как только вы э, найдете какое-то дело, то ваша э, усталость тут же испарится, поскольку вы будете вовлечены в деятельность. И на самом деле это проблема ума, его нужно всегда занимать, потому что а, на самом деле мы не так слишком устаем и не, не, не так много отдыха нам и нужно. If there was some crisis or something very urgent suddenly comes on you, you'll be immediately awakened, you'll be alert, and you'll be thinking about it, you know. Если бы случилось что-то такое срочное, и вам бы пришлось тут же вскочить с постели, вы бы uh, начали что-то сразу резко делать, такое тоже бывает. So it's all the question of our mind. Where is our mind? Where is it situated? То есть это все лишь вопрос нашего ума, где он находится. Just have to keep ourselves somehow. Yeah, yeah, we have to be a little bit. Uh, Determined, you know, not to give in to the mind, not to just let the mind control us, but to try to keep ourselves thinking about devotional service. То есть мы должны проявлять решимость, не погружаться в ум, а, а контролировать его и таким образом а, а, занимать свой ум преданным служением. <laughs> You can you can get by just like there are many non devotees. They sleep very little. You know they're up all night partying. There's so many people around. You know they were up all night partying, and, and they're going to wake up today. Maybe some of them will go off to work. You know. Есть много людей непреданных, которые спят очень мало. Например, они по ночам ходят на вечеринки, а утром бегут на работу. But we become devotees and we think, oh, I didn't get enough sleep last night, you know, we feel tired. And <laughs> it's really the mind. А мы становимся преданными и начинаем думать, о, я действительно не выспался вчера ночью, я так устал. Но на самом деле это всего лишь ум. Anyway, you know, if you need to take rest, take some rest, you know, but there's nothing wrong with staying up to have, you know, to do things in the temple, have kirtan and so on. И если вы хотите отдохнуть, то да, просто, просто отдохните, но нет ничего плохого в том, что, в том, что проводятся в храме такие программы и поются киртан. И вот вопрос по поводу тоже проповеди в этом месяце проповедовать получилось, но вот гоны благости больше не стало, по-прежнему есть там беспорядок в доме, нехватка времени, спешка, вот, то есть гуна невежества, она мощно преобладает. И вот у меня вообще не получается в гоне благости быть. Скажите, пожалуйста, почему так происходит? Служишь, а гуна не меняется. And this month I just preached a lot, but um, mood of goodness in my life it doesn't doesn't rise in my life. So um, it's still just a mess in the house, lack of time. Uh, just uh, and other just time always in a hurry. 
the mood of ignorance just uh, prevails. I cannot be in the mood of goodness. Uh, why is that happens? Um, I saw, but the mood, uh, but the mood doesn't change. Well, it will change. It may just take some time. You may just need some more time. I don't know how long you've been trying to change. I, I don't know how much are you influenced by passion and ignorance. It may just be your own nature that you're critic being critical of yourself. But if you're regulated in your activities, that's the mode of goodness. И э, на самом деле для этого э, нужно какое-то время. То есть не будьте слишком критичны к себе или просто следуйте, э, следуйте своей природе. И э, постепенно вы придете к этой гуне благости. You have to consider what, you're, what, what is in your mind. What is your motivation? То есть вы должны понимать, что сейчас происходит в вашем уме, какова ваша мотивация. Mm -hmm. So if you're doing service, service for Krishna, it's very good. Even though there may be some passion, some ignorance there, yeah, it's going to be, it's going to take some time, but gradually you'll get rid of it. То есть да, когда вы служите, может быть, э, могут быть какие-то вкорапления, гуны страсти и невежества, но постепенно вы от этого избавитесь. То есть сейчас мы становимся более осознанными, э, мы проявляем большую осознанность. But now you know. И раньше вы даже не осознавали, насколько, uh, насколько, вы, uh, разощ... насколько вы находитесь в гуне страсти и невежестве, но теперь вы об этом знаете. So this is very good. You're, you're, you're understanding more about your own self and you're, you're seeing your, your uh, faults. That's good. И это очень хорошо, что теперь вы гораздо больше понимаете где вы находитесь, вы понимаете, каково ваше видение, каковы ваши недостатки. So you just continue like this, and as you go on, more and more, you come to the transcendental level, and you become Krishna conscious. Просто продолжайте делать то, что вы делаете, и постепенно вы выйдете на трансцендентный уровень, и вы станете создающим Кришну. Mm -hmm. Don't be Impatient. You have to have some patience also. Не будьте нетерпеливы. То есть здесь тоже здесь нужно проявлять терпение. То, что вы занимаетесь такой деятельностью, я пропустила там немного перевода. То есть вы регулярно занимаетесь преданным служением. Это уже есть гуна благости. Yes. Да, мы также. У вас вопросы закончились, да? Да, да. Спасибо. Хари Кришна. Адридхара на пробу ваш вопрос, пожалуйста. В Бхагавадгите Кришна говорит, что в шестой песне, в шестой главе, что тот, кто спит слишком много или слишком мало, кто ест слишком много или слишком мало, тот не станет йогом. И в комментарии к этому тексту Шаваппада говорит, что кто спит больше шести часов, это уже вот перебор, это много. Но что насчет минимума? То есть это у всех индивидуально и это есть какой-то общий принцип. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. In uh, sixth chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that one who sleep uh, too little or too much, uh, who eat too little or too much, not become a nice yoga. In the report, Shiva Prabhupada mentioned that uh, six hours, this is Uh, more than six hours, this is uh, too much. But my question is, what about minimum of sleeping? Uh, this is individually, or there are some uh, main criteria? Well, this kind of regulation is, in, in the beginning of Krishna consciousness, like this, 
But we see the example of the Goswamis, how they conquered eating and sleeping. They practically didn't, they, you know, they, they almost gave up eating and sleeping. They were so absorbed in Krishna consciousness. И такого рода э, регулирование, такого рода регламент, он необходим в самом начале преданного служения, в самом начале сознания Кришны. Но мы видим, что э, Гасвами, они ели и спали очень мало, они фактически победили, э, победили сон, и, э, сон и желание есть. And Shilu Prabhupada said about him, his own self, he said, as a young man, I gave up mating and defending. And he said, now in my old age, I'm also giving up eating and sleeping. Srila Prabhupada had poor health, he wasn't able to eat, then he wasn't able to get proper sleep also. And we see Srila Prabhupada in the course of his uh, traveling, when he was traveling around the world, he would be sleeping only a couple of hours a day. He would wake up in the middle of the night to translate his books. So, we, we have to understand some very advanced devotees, they're able to reduce their eating and sleeping to that kind of level. So you should consider, consider what, what do you need for yourself if you're going to be greatly inconvenienced, falling asleep all the time, then maybe you have to get more sleep. И вы должны uh, попытаться применить это к себе, вы должны понять, а что вам подходит. То есть, если вы uh, будете всегда чувствовать себя очень неуютно от того, что вы не досыпаете, значит, вам нужно спать больше. I don't think Prabhupada ever said that we should not sleep more than six hours. He said something, sometimes he said six or seven hours. Some people, but he said more than eight hours is something wrong. He said that you're, you may be sick. Я вот не слышал, чтобы Шила Павлопада говорил, что не стоит спать больше шести часов. Он обычно говорил шесть-семь часов. Но спать больше восьми часов – это действительно плохо, потому что можно просто заболеть. So we do try to, we should be regulated, we should understand what we actually need for our own self. If you're going to sit and chant Hare Krishna and fall asleep all day, it's not very good, then you have to get more rest. So Krishna consciousness is practical. You know, we don't say don't sleep, don't eat, you know, you have to, you have to know what's good for you. It's different for everybody. Everyone's an individual. So we should know how much we need to eat. We should know how much we need to sleep. И сознание Кришны, оно очень практично, то есть а, и все индивидуально для каждого человека. Каждый должен знать, сколько ему есть и сколько ему спать, сколько, а, какая норма для него самого. Все индивидуально для каждого человека. And what is too much for me may be not enough for you. It's going to vary for every individual. Prabhupada said, uh, we dress, when we dress, we should dress 
in consideration of others' feelings. But when we eat, we eat for our own self, what we, what we need to eat. И Шила Прабхупада говорил, то есть, когда мы одеваемся, мы должны при этом учитывать чувства других людей. Но когда мы едим, мы должны опираться только на свои чувства. Just like a woman dressing, you know, she's going to dress for the pleasure of others. Her husband didn't like that, you know, she wants to please her, she'll dress nicely for her husband, for... Like that. She's thinking, she's not just thinking of herself, but she thinks about others. And, and, but when we eat, then we think about ourselves, what we need to eat. То есть, например, женщина, она всегда одевается ради других. Она, например, одевается ради своего мужа, чтобы ему понравиться. Но когда мы едим, мы должны думать о себе, думать о том, а что нам подходит. Okay. Thank you very much. Обесценивают свои усилия и появляются неудовлетворенность. Хари Кришна, why is the mind so uh, just uh, demanding to itself? Just I can blame myself for that. I'm just my chanting is very bad. I'm just sleeping. Oh, my sleeping is bad. Uh, is it also bad that I'm blaming myself? Uh, so I just devaluate my own efforts. Well, we do need to be critical of ourselves. It should help. That's the impetus for our improvement. Not that we just criticize ourselves, oh, I'm so fallen, I'm so useless, I can't do anything, and we don't do anything. No, we should change, we should make efforts to improve. So we get, we cultivate the desire to want to do better, that's also the mind. The mind, from the mind we get desire, the desire should be to improve, not to just only accept, oh, I'm hopeless, oh, I'm, you know, I'm no good, I, do, I don't do this, I don't do that. No, we should think how to do things, how to get better, how to become a better devotee. То есть мы постоянно должны думать, как сделать а, то, что происходит вокруг, а, как сделать это лучше, как мы можем стать лучшими преданными, а не то, что мы думаем, о, я не могу это, я не могу то, я абсолютно а, безнадежен. Нет, мы должны все время думать о самосовершенствовании. Но если мы думаем, о, ну, я уже хороший преданный, вот это вот не очень хорошо. Because we think, I'm already a good devotee, I don't need to try, I don't need to do anything. We don't make any efforts. Mm -hmm. Okay. No more questions in the chat. Okay. So finished? Uh, should I ask if there are any questions? You can do it, yeah. Uh, есть ли еще вопросы, дорогие преданные? Okay. No more questions. Okay, so thank you everyone very much. Wish everyone happy new year. Let's hope this year will be better than last year. We hope... Uh, спас спасибо всем большое за то, что вы пришли. Всех с Новым годом. Надеюсь, что Предстоящий год будет лучше, чем прошедший. Please take care there. Try to keep warm and stay healthy. Uh, 
Берегите себя, пожалуйста, оставайтесь в тепле, будьте здоровы. And bless me also that I can also stay warm and keep healthy. И, пожалуйста, благословите и меня, чтобы я всегда был в тепле и всегда был здоров. Okay, I'm I'm giving class for Kazakhstan tomorrow. Я даю завтра лекцию. So maybe some of you will join then. So thanks to Tatyana Madhuri for her translation, and wish all the devotees all the best. Happy New Year. Shula Prabhupada ki jai. 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 Jai.